अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के नजरिया संवाद के रिपोर्टर बलराम विश्वास के साथ अन्याय हुआ है दिन दहाड़े सरयाम गीतवास के बीच बाजार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार को गोली मार दिया गया पत्रकार बलराम विश्वास की मां ललिता देवी ने बताया कि बलराम ने कई बार रानीगंज थाना में लिखित शिकायत कर अपने जान को खतरा बताया फिर भी रानीगंज थाना पुलिस उनके लिखित शिकायत पर तत्परता नहीं दिखाया जिसे अपराधी सुमन वर्णवाल का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता चला गया परिजन से मिलने आए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उनके परिजनों को हिम्मत देते हुए उनकी माँ ललिता देवी से कहा की मैं पत्रकार बलराम के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ आप लोग जरा भी टेंशन न ले बलराम को कुछ होने नहीं दूंगा हालांकि बलराम का इलाज पूर्णिया के एक नामचीन अस्पताल में चल रहा है स्थिति अभी भी नाजुक है इधर पत्रकार बलराम गोलीकांड को लेकर अररिया पत्रकार संघ की आपात बैठक रानीगंज में बुलाई गई है स्वर्ण रानी के साथ अररिया सरंजी ठाकुर की रिपोर्ट क्या हुआ था थोड़ा पता रहे हैं कि गोली मारते नहीं बस न जाना है रे बेटा बेटा पत्रकार रे थाना में आवेदन थाना में आवेदन दे आ दी रूबे चिंतन में अलसन कर दिया उसका चचा मुखिया जिला प्रशासन पुलिस वाला एक बार भी देखने तक नहीं आया नहीं नहीं तो घर में क्या बोलता था बलराम बोलता था गोली मार देगा गोली मार देगा कौन सुमन कुमार घर में लेकिन चर्चा होती थी कि इस तरह से घटना का अंजाम दिया जा रहा है क्या नाम आपका ललिता देवी आप बलराम के कौन है मम्मी कंप्लीट धजिया हो रही है तरीके की डेमोक्रेसी की आप सारा माफिया को पकड़ेंगे नहीं अनलो को पकड़ेंगे नहीं और जो अररिया जिला है या जो बॉर्डर का जिला है ये कंप्लीट ड्रग्स स्मैक्स फोरैक्स स्मगलिंग ये दुधारू जिला कहा जाता है इसको यहाँ करोड़ों करोड़पति अरबपति लोग होते हैं छोटे से बड़े चीजों का यहाँ स्मगलिंग होता है हर गांव में एक गैंग बना हुआ है और वो माध्यम है अब बिहार की पुलिस कितनी व्यवस्था है इसको कहने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ की व्यवस्था उनके हाथ में दे दी गई ट्रैफिक पुलिस है लेकिन ट्रैफिक का काम भी बिहार पुलिस एक्साइज है एक्साइज का काम भी बिहार पुलिस एम का काम भी बिहार पुलिस डी का काम भी बिहार पुलिस आर का काम भी बिहार पुलिस उन्हें अपने सीआरपीसी अपने थाना से मतलब नहीं इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं है जब आप पूरी बिहार पुलिस को तय कर देंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए हर थाने को चाहे एन के एन प्रकार है फिर और विभाग क्यों है बंद कर दीजिए जिस तरीके से कह के क्रिमिनल मारता है कंप्लेन थाना में जाने के बाद चुप सीने में गोली मार देना आज वो कोमा में है पूरी तरीके से परिवार के परिवार के पत्रकार के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं तन मन धन सभी चीजों से बहुत बड़े पैमाने पर अपराध और माफियाओं को चैलेंज करना होगा ये बड़ा जाल बन गया है मकर जाल इन्हें लगता है कि अब इन्हें चैलेंज करने वाला कोई है ही नहीं लगातार पंचायती राज चुनाव भी एक लगातार घटना का अभी प्रमुख के भाई को गोली मार दिया हम वहीं से आ रहे हैं अंजाम दिया जा रहा है तो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को बंद कर एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है बलराम नाम का व्यक्ति है और मरने वाला को भी लोग इकट्ठा हो गया पकड़ लिया गया घायल को इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया और जो पकड़ा है अभियुक्त उसका भी इलाज यहाँ कराया जा रहा है उसको भी अगर उसको रेफर करने का होगा तो उसको भी रेफर किया ये जर्नलिस्ट है ये जिसको गोली लग गई है हाँ कोई पंच जन अखबार है उसमें जो पत्रकारिता का भी काम करते थे और इन लोग का आपसी व्यवस्था गोली मारने वाला सी लोगों का आपसी कुछ विवाद चल रहा था इसी क्रम में